mbolea ya bungoma mwaka uliopita tulileta mbolea hapa 3500 mwaka huu tumeleta mbolea 2500 na tutakuwa na malori karibu mia moja ambayo itabeba mbolea yenye inakuja hapa e, bungoma county nia yangu ni kuhakikisha kwamba mkulima wa mahindi na nyinyi nataka ni wapongeze nyinyi ni wakulima muhimu wa zalendo mumetusaidia kuzalisha chakula Kenya that is why bungoma is a food surplus county mimi nataka niwaambie wakulima wa miwa pia hiyo kupunguza gharama ya mbolea ni ya mahindi ya ngano ya kahawa ya miwa all the crops tumepunguza mpaka 2500 So wale viongozi wameniuliza ati ya kwamba tunataka mbolea ipunguzwe we have done that already we are going to make sure fertilizer is available to all our farmers of all our crops Jambo la pili ni kupanga vile hii kilimo itasonga mbele Mimi niliwaambia watu wa Bungoma shida ya nzoia hii kwa sababu ninaielewa mimi nimekuwa waziri wa kilimo mimi nimekuwa naibu wa rais mimi mmenipatia saa hizi nafasi ya kuwa rais wa Kenya si namna hiyo hii shida ndi, mimi ndio nitamaliza hii anzoia hii i will finish kwa hivyo msikoe na wasiwasi sawa sawa eh hii anzoia ya miwani ya chemelil ya muhoroni pamoja na ile Sony Sugar that is my assignment mimi nitamaliza hii matatizo tumezunguka miaka nyingi lakini mwisho yake imefika tunaelewana hii mwisho imefika wale wamekuwa wakitembeza siasa hapa o oh, siasa karata ya siasa duni pesa kidogo hiyo siasa yenu tafuteni kazi nyingine ya kufanyia siasa hii mimi nitamaliza hii so anzeni kutafuta siasa nyingine ya kupeleka sio kama tunaelewana That is why niliwaambia I will write off madeni ya hizi kampuni. Serikali tatu imejaribu ku write off, they did not succeed. But I want to confirm to you, mumesikia chairman wa Nzoia anasema wamepata certificate from the treasury kusema deni ya Nzoia is no more. Tunaelewana ile deni ya bilioni hamsini na kitu 52 53 billion ambayo ilikuwa nadaiwa kampuni yenu ya Nzoia tumeifutilia mbali kama serikali hamuna deni tena kampuni yenu is free tumefanya hivyo kwa kampuni ya Miwani tumefanya hivyo kwa kampuni ya Muhoroni tumefanya hivyo kwa kampuni ya Sony tumefanya hivyo kwa kampuni ya Chemeli hiyo deni yote ilikuwa bilioni na saba. We have written off na hata ile madeni ilikuwa ya um, madeni ilikuwa ya serikali. Mambo ya NSSF, mambo ya NHIF, mambo yale mengine, haya ma, madeni yote pay as you earn. Hiyo mambo yote tumeifutilia mbali and we have taken it up as the government of Kenya and paid Tunaelewana? Nilisimama hapa nikawaambia nitafanya hiyo kazi. Hiyo weka tick. Ya pili. Niliwaambia vile vile hii kampuni iko na madeni ya wakulima. Na tumefanya hesabu ya kampuni ya kampuni hizo zote. Kampuni ine ama kampuni tano tukapata iko deni ya 1.7 billion. Mimi nimepeleka supplementary when it was finally sorted. Nikapeleka supplementary budget bunge. Nikapitisha pesa imekuja hapa. Niko na hundi hapa ya pesa yenu. Pesa ya wakulima wote. Nikiondoka hapa in the next two days hakuna mkulima atakuwa anadai mkulima wa hapa kila mkulima atakuwa amelipwa. 
Tunaelewana? Kwa sababu wakulima ni watu wa muhimu. Bila mkulima hakuna kampuni hii. Bila mkulima hakuna wafanyikazi. Si ni kweli? So we must sort out the farmers. Mimi nitaenda kampuni ya, ya Sony nitaenda kufanya hivyo. Tapelekea wao pesa yao. Chemeli Moroni tafanya hivyo. Kwa sababu mimi nimeamua hii shida ya miwa I must sort it out. Tunaelewana? Hata mlisikia kulikuwa na makelele ingine hapa Mumias. Mimi nilienda nikawaambia wale wakora walikuwa Mumias. Eh, mnajua vile niliwaambia? Si ndio? Niliwaambia maneno pale. Na hiyo maneno ndio mimi nimekuja hapa leo. Eh, mimi nimekuja hapa leo. Ah. Si lazima tuambiane ukweli? Mimi nimekuja hapa nikiwa waziri. Si ndio? Kwa sababu ya ufisadi na ukora. Imagine mimi nikiwa waziri mnakumbuka. Watu walikuwa walikuwa hapa ati wanajaribu kuniambia he chukua eh, hii magunia sijui ngapi ya, ya sukari. Mimi nikauliza hawa, hii magunia imelipwa na nani? Nikamwambia hii magunia rudishia wa, wa, mimi sijakuja hapa kutafuta magunia ya ya, ya sukari. Tunaelewana? Mnakumbuka au mkumbuki? Si nirudisha wale watu wakora walikuwa hapa. Bado wako area. Nasikia sasa ndio wamekita mzizi hapa. Nauliza wewe, na, na wacha tujiulize. Mkulima amelete miwa yake. Si ndio? Miwa yake imewekwa kwa mashine. Hawa wafanyikazi wamefanya kazi, mashine imeuzwa. Mwisho mkulima hajalipwa. Mfanyikazi hajalipwa. Miwa imeuzwa. Sukari imeuzwa. Aha bana. Bana. Ati Ati alafu mnaniambia tuendelee. Ati tuendelee namna hiyo. Mnasema tuendelee staili hiyo. Ati mnaniambia tawe. Bana. Ati tawe ndio tuendelee na ujinga. Hiyo haiwezekani my friend. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Hii jambo I must sort it out. Hii tutatatua hii. Hakuna mtu tena ataipa kwa hii kampuni. Hakuna mtu ataendesha ufisadi hapa. Hakuna mkulima atalete miwa yake hapa asilipwe pesa yake na hawa wafanyikazi wakifanya kazi mwisho wa mwezi walipwe mshahara yao. That's what we must do. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja. Na mimi niliwauliza munipatie hii kazi nifanye. Si ndio? Simu niliwa, niliwauliza. Simu umenipatia? Si jameni munipatie yako nafasi nifanye hii kazi? Ama namna gani? Mtanipatia nafasi ninyoroshe hii kazi? Eh? Na nitanyorosha. Na mtu asikuja hapa kunitisha na maneno kidogo kidogo. Mimi si mtu ya kutisha na maneno ya pesa nani. Na mimi si mtu ya kufundishwa kazi. I know. Najua hii nini niliwaambia wakulima? Uh, Sihitaji si kukumbushwa. Ama namna gani? Tuko pamoja. Kwanza kama wewe haukuku au hujanipigia kura. Haukukuwa hata siku hiyo nikia, nikia, nikia idiana na hawa watu. You are not there. Sahi unakuja kuniambia kitu wani. Siyo kama tunaelewana. Tunaelewana. Tueshimiane. Mina ataka ni wambia viongozi. Tufanya nini? Eshima si utumwa. Siyo kama tunaelewana. Let us respect one another. Tunaelewana jameni. So, mimi hii kazi yenu. Mimi nitafanya. Na bidi na kujitolea. Na nitatatua hii mambo yenu. Mimi nataka ni wambia hivi. Hapa tuko na nucleus. Si ndio? Eka kumi, elfu kumi na ine. Hiyo nucleus ni mali ya watu wa bungoma. Ni kweli ama si kweli? Hiyo nucleus inafaa mupate pesa kila mwezi ama kila mwaka. So mimi nitafanya mambo manne. Ya kwanza. Sawa sawa. Si nimeli, si nimeondoa madeni yenu. That's number one. Number two. Nimelipa hawa wakulima. Mimi sasa niko na biashara na kazi na hawa wafanyikazi. Si ndio? Hawa wafanyikazi lazima tukubaliane na wao. Si ndio? Mimi nataka mtu ambaye atakuja kuendesha hii kampuni afanye mambo manne. Ya kwanza alipe mkulima on time. 
na ile bei tumekubaliana ya pili alipo wafanyikazi on time bila ya maswali ya tatu ya tatu alipe county government ya bungoma for the nuclear ziko hapa lazima county government ya bungoma ipate kati ya milioni tatu ama milioni tano kila mwaka you must get either county government ya bungoma ama wakulima wakulima wa miwa either walipwe either between 300 million and 500 million every year pesa ya e nuclear state na huyo mtu ya kampuni aendeshe aendeshe hiyo mtu ya kuendesha na mimi nataka niwaambie hakuna kampuni ya mumia, ya, ya nzoia itauziwa mtu na kwanza wale waliuza wale waliuza pan paper si mnawajua ndio si, si wanajulikana wanajulikana hawajulikani si mmoja yao ni ule mtu ambaye alikuwa anazungusha hapa kwa hapa hapa mumias si, si ni huyo jamaa ndiye alikuwa anazungusha mimi hapa na huyo mtu nilimwambia aniangalie vizuri Sijui kama tunaelewana so kama kuna mtu anafikiri atakuja kununua hii kampuni atafute kampuni ya kununua hii aiuzwe this will not be sold hii ni mali ya watu wa bungoma tunaelewana there is no privatization there is no sale that is going to happen here tumekubaliana hakuna mtu atanunua hii kampuni ile kitu tutafanya we will have the right management that is going to make sure that they pay the farmers they pay the workers they make they run the factory and they pay a dividend every year either to the farmers or to the great people of Bungoma County that is what is going to happen tunaelewana jameni na nimekubaliana nitaketi chini na hawa viongozi wenu hawa viongozi wenu mumewachagua huyu wetangula sio mtu mdogo sieni speaker leo wa bunge sieni kiongozi amekuwa hapa miaka nyingi kwani ni mtu anaweza kuchezewa karata ya pata vote hapa katikati he knows what he is doing i am going to sit down and this with these leaders and we are going to agree on a program that is going to make sure that nzoia tena is rudi mahali hapa ambaye tunakuja kulipa madeni mabilioni tunakuja kulipa madeni ya wakulima tunakuja kulipa mishahara ya, wa, ya wafanyikazi na miwa walilete na haijulikani ilienda kwa wana gani sijui kama tunaelewana tuko pamoja mimi nauliza nyinyi watu wa hapa nzoia mnataka tutatue hii matatizo ama mnataka tufanye panadol ya kila siku ya kusongesha mnataka tutatue wale wanasema tutatue nione kwa mkono Munakubali munakubali tubadilishe management ya hii mahali. Tuwe na management ambayo itahakikisha kwamba inalipa wakulima. Na ilipe wafanyikazi. Na iendeshe kampuni. Na ilipe watu wa hapa ile pesa ya nucleus. Hebu nione kwa mkono wale wanasema tuendelee namna hiyo. Ya mwisho. Ya mwisho. Tumekubaliana? Ya mwisho. Nyinyi mnakubaliana na mimi ya kwamba wale wa fisadi na wakora na wezi ambao wameangaisha hii kampuni mambo yao iwe ni matatu Mnakubali hapo? Mnasema tuwasafirishe? Story finish. Tumemaliza mkutano sasa hii maneno ni sawa. Mimi najua vile nitafanya. Hawa watu ni watawakalia ngumu ajabu. Wata, watajua hawajui kwa sababu we are going to sort out this place once and for all hawa viongozi wenu gavana wenu yuko hapa speaker wetu yuko hapa viongozi wenu wa bunge wako hapa tutaketi chini na wao tutakubaliana because mimi niko tayari kuongeza pesa yenye itaenda kwa mambo ya Ken development kwa sababu without Ken without Ken this factory will not will not go anywhere si namna hiyo na mpango yangu ni kwamba tukishamaliza program ya leasing ambayo itatupatia management 
ambayo itahakikisha kwamba watalipwa mkulima kwa kwa, eh, kwa muda watalipwa wafanyikazi wa wata make sure the company is running na walipe sisi pesa ya ile nuclear ziko hapa baada ya kufanya hivyo mimi nataka nikubaliane na nyinyi nitaongeza milioni ingine 500 just for cane development tupatie wakulima waongeze mazao yao ya cane development so that we can have enough cane in this in this uh, factory na nitaweka shilingi bilioni mbili 500 million for every factory of the five, of the four factories ili tuhakikisha kwamba tunazalisha miwa zaidi ndio tuwache kuagiza miwa eh, sukari kutoka nje tuzalishe sukari kutoka hapa badala ya sisi kulipa ile pesa nyingi jameni tunalipa bilioni tano kila mwaka kuagiza chakula tunaagiza mahindi tunaagiza mchele tunaagiza eh, sukari tunaagiza ngano tunaagiza edible oil mambo ambayo vyakula ambavyo tungezalisha eh, hapa Kenya hiyo pesa tunalipa bilioni tano wakulima ya nchi zingine wacha tuliwalipe tuli wakulima wetu hapa Kenya ama mnasemaje watu wa Bungoma tumekubaliana tuendelee si ndio hulialala hulipo moja bas mwisho mimi vile vile nimekubaliana na hawa viongozi hapa nimekuja kwa sababu ya mambo ya maendeleo tuko na barabara nyingi zimekwama hapa Bungoma na tumekubaliana na hawa viongozi nitarudi hapa kabla ya mwezi wa sita. nyinyi mnajua mwezi wa sita ile celebration ya madaraka ambayo tunafanyianga Nairobi mwaka huu tarehe moja mwezi wa sita tunafanyia hapa Bungoma kwa sababu Bungoma ni muhimu si namna hiyo kabla sijakuja hiyo safari mimi nitakuwa nimekuja hapa safari ya hii barabara zenu nikuje ni kwa mue tujenge barabara wakulima wapate kusafirisha mazao yao nyinyi muendelee na uchumi tuweze kupandilisha mambo ya Kenya yetu vile vile hawa viongozi wameniuliza mambo ya stima tulikuwa na program ya stima ambayo ilikuwa inaitwa last mile ilikuja mpaka ikakwama hiyo program ya last mile nimekwamua na hiyo program sasa bungoma nimeweka 1.2 billion ya mwaka huu tuweze kuunganisha watu 1025 wapya kwa huduma ya stima jambo la tatu mimi nilisimama hapa nikawaambia vile vile lazima tupange ajira ya hawa vijana tuko na vijana mamilioni ni kweli ama si kweli tuko na vijana wengi manyumba yetu yote imejaa vijana wamemaliza shule wamemaliza form 4 mwingine amemaliza standard eh, wamemaliza eh, college wamemaliza university wako na certificate diploma degree lakini kazi hakuna ni kweli ama si kweli ndio sababu nimeweka mipango mara tatu ya kuzalisha ajira ya hawa vijana number one, program ya housing hiyo program ya housing nimeanzisha leo hapa Bungoma hapa Bungoma tunajenga nyumba 1020. Mimi nahitaji vijana 1030 wa kufanya hiyo kazi. Tunahitaji architects, engineers, plumbers, masons, carpenters, many other trades. Tunahitaji watu watakaofanya kazi kwa makampuni ya chuma, makampuni ya steel, makampuni ya simiti ndio tuweze kusukuma hii Nia yetu ni kuhakikisha kwamba half a million young people will be working in the housing plan by the end of this year. Mimi nikiongea na nyinyi saa hizi vijana 1120 1130 to be exact wanafanya kazi katika program ya housing. Ya pili tumekubaliana na wabunge wenu akiwemo huyu Makali, akiwemo huyu Mungwana eh, Dan Wanyama tumekubaliana na wao ya kwamba tutakuwa in every ward na nyinyi ya MCS msikie vizuri in every ward tutakuwa na ICT hub mahali mjumbe atajenga ICT hub mimi nitaleta kompyuta mbili tutaweka mtandao tutaunganisha internet na mimi tayari nimeenda Marekani nimeenda Ulaya nimeenda Ujerumani nimeenda Ufaransa 
na tumekubaliana watatupatia nafasi nusu milioni digital jobs ili kijana hapa Bungoma anaweza kufanya kazi akiwa kwa wodi yake anafanya kwa kampuni iko Marekani na analipwa kwa madola akiwa hapa nyumbani Mheshimiwa Makali Mheshimiwa Dan na waheshimiwa wale wengine 4 months tumewapatia pesa ya CDF 4 months mumalize ICT hub mimi nitaweka computers mimi nitaweka mtandao nimeweka tayari walimu ambao watafundisha hawa vijana kazi yenu nyinyi ni kufinya kompyuta na unaweka pesa kwa mfuko ukishindwa usiniulize sijui kama tunaelewana mtu akishindwa kufinya sasa ataniuliza maswali gani sio ni story yake ama tunaelewana na mbogani jamii watu wa bungoma tunaelewana mpango ingine nimeweka ni mambo ya bilateral labor agreement nimezungumza na nchi nyingi na wamekubali ya kwamba tunaweza kupeleka vijana wetu waende wafanye kazi Marekani, waende wafanye kazi Europe, waende wafanye kazi UAE, waende wafanye kazi Ujerumani. Juzi mliona kwa magazeti tumetangaza program ya kwanza ya nurses. Tunahitaji nurses 2500. Tuko na nafasi ingine ya wafanye kazi wengine eh, 5000 ambayo inakuja this month. Before the end of this year tunataka export of labor almost half a million young people. Nimesikia wale watu wa upinzani marafiki ya huyu rafiki yangu ati wanasema ati mbona Ruta amepanga ati vijana waende wafanye kazi ngambo. Angepanga wafanye kazi hapa Kenya. Sasa mimi nashangaa. Si tulikubaliana kazi ni kazi. Kazi ikipatikana hapa Webuye si unafanya. Ikipatikana Nairobi si utafanya. Ikipatikana London si utafanya. Kwani wewe huko na kazi huko na kisira gani na kazi ile iko? Sio kama tunaelewana. Muko tayari tufanye hii kazi vijana wa hapa Webuye ama mko na manekani? Muko tayari? Ikipatikana Webuye mtafanya? Ikipatikana Kandui mtafanya? Na ikipatikana Bungoma na Nairobi na Ujerumani? <laughs> wewe hakuna kazi mbinguni kazi mbinguni. <laughs> Wewe sasa sasa mbinguni sijui utaenda kufanya kazi gani wewe. <coughs> so tumekubaliana ndugu zangu watu wa Bungoma. So ndugu zangu watu wa Bungoma mimi nataka niwahakikishie we are going to make sure that farming pays puts money in citizens pockets. Na tutashirikiana tutafanya kazi pamoja nyinyi wafanye kazi. Mimi nataka niwaambie mimi nitawapanga your, your areas once I finish my plan I will sort out your areas and I will make sure that everything is done. So otherwise asanteni sana watu wa Bungoma kwa sababu bado niko na shughuli ingine eh, nilikuwa nimekuja hapa shughuli ingine kubwa kule ya soko. Mimi nawapenda sana na mimi nataka niwahakikishie ile kura yenu mlinipigia mimi nitahakikisha kwamba hiyo kura yenu itawafanyia kazi na it will make a difference in your lives asanteni sana oriomuno nyasaya mulindi